దివదేవుని సముఖములో క్షీరణ మనందరికీ ఆయన సమృద్ధ ఆశీర్వాదములు తోడయుండును గాక ఆమెన్ అందరికీ మరణాత దేవుని బిడ్లరా ఏలియా ప్రవక్త యొక్క నిరాశ నిస్పృహ ఈ సమయమందు దేవదేవుడు నిరాశలో ఉన్న ప్రవక్తకు దయచేసిన ప్రోత్సాహం అభయం ఆదరణ వాక్కు మనం ధ్యానం చేసుకుందాం ఇవాళ మన ధ్యానాంశం ఇజిబేలు బెదిరింపు ఏలియా అదురుపాటు ఇజిబేలు బెదురు ఏలియా అదురు తత్సంబంధమైన ఇహోవా యొక్క ఉద్ధరింపు ఇజిబేలు బెదిరింపు ఏలియా అదురుపాటు ఇహోవా ఇజిబేలు బెదిరింపునకు ఇహోవా ఉద్ధరింపు బెదిరింపు అనగా భయపెట్టటం హాని చేస్తానని హెచ్చరించటం పిల్లరా అదురు అంటే భయపడటం ఎజ్బేలు బెదురుకి ఏలియా అదిరిపోయాడు అదిరిపోయిన ఏలియా మరణాపేక్ష గలవాడై ఉన్నప్పుడు ఇహోవా దేవుడి ఏలియాను ఉద్ధరింపుతో ఉద్ధరించాడు ఉద్ధరించుట అనగా పైకెత్తుట ఉద్ధరించుట అనగా పొగడుట ఉద్ధరించుట అనగా పెంచుట పిల్లరా ఇక జీవితం చాలించుకున్న ఏలియా ప్రవర్తన దేవుడు తన నోటి వాక్కుల ద్వారా తన అభయ హస్తము ద్వారా తన సూచనల ద్వారా తిరిగి పైకెత్తాడు తిరిగి ప్రోత్సాహపరిచాడు మరలా పరిచయ చేయటకు ఏలియా ప్రవక్తకు దేవుడు దయచేసిన ఉద్ధరింపు మనం ధ్యానం చేసుకుందాం అందుకే దైవజనులు దేవదాస్ అయ్య గారు మనకు పాటలు రాసాడు బాధలందు బోధ చెయ్యు నాదుడు నీ నాదుడు అంటే ఏ నాదుడు మన నాదుడు శోధనలు గెలుచుటకు ఆ ప్రభువే మనకు ఆధారమో మై ధైర్యమో మై శౌర్యమో అయ్యుండు బాధలందు బోధ చెయ్యు నాదుడు మన నాదుడు ఆ నాదుడే మన బాధలందు బోధ చెయ్యు నాదుడు నీ నాదుడు అయి ఉండే శోధనలు గెలుచుటకు ఆ ప్రభువే ఆధారమో మై ధైర్యమో మై శౌర్యమో ఎంత గొప్ప మాటలు చూడండి కాబట్టి శోధన గెలుచుటకు ఆయనే ఆధారం ఆయనే మన ధైర్యం ఆయనే మన శౌర్యం కాబట్టి పాదయందు ప్రవక్తకు బోధ మాత్రమే కాదు బాధలో ధైర్యం ఆధారం శౌర్యం ఏహోవా దేవుడు ప్రవక్త కల్పించట మనం చూడగలుగుతూ ఉన్నాం దేవుని బిడ్లరా ఇస్రాయేలు జనాంగంపై ప్రవక్త తీర్పు తీర్చాడు ఆహాబు రాజు మరియు ఇస్రాయిల్ లేని వారందరూ దేవుని విడిచి బయలు అను అన్య దేవతను పూజించి సేవించి మృక్కి ఆరాధించను బట్టి ఏలియా ప్రవక్తే ఆగ్రహ భరితుడై ఆవేశముతో ఆ శక్తితో ప్రార్థించడమని అంటే ఆకాశం ఊయబడాలి అని ఆకాశం ఊయబడింది మూడున్నర సంవత్సరములు 
ఆకాశం కంచువలే మారిపోవటం బట్టి ఒక్క బొట్టు కూడా ఆకాశం భూమి మీద వర్షం కురిపింపనందున కరువు ఏర్పడినట్లు వాక్యం బట్టి మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆ సమయమందు ఆ హాబు ఇట్టి భయంకరమైన ఉగ్రత రప్పించి దేశాన్ని కరువుతో తారుమారు చేసిన ప్రవక్త కొరకు ప్రాకులాడుతూ ఉపదియా ద్వారా ప్రవక్త గబురంపుతూ ఉన్నారు కడకి ఆ హాబును బట్టి ఆ హాబు వేడుకొనటను బట్టి పిల్లరా ప్రవక్తే అభయమిస్తూ ఉన్నారు ఏమని అనగా పద్దెనిమిది నలభై ఐదు అంతలో ఆకాశం మేఘములతోనూ గాలి వానతోనూ కారు కమ్మెను మోపైన వాన కురుసును కనుక ఆహాబు రథమికి ఇజ్రాయేలునకు వెళ్ళిపోయాను తర్వాత పద్దెనిమిదో అధ్యాయం చదివితే విషయం మనం చూస్తాం దేవుని బిడ్లరా ఆకాశం మూసివేసింది ఇహోవా ప్రవక్త ఏలియా ఆకాశమును మనలా తెరిచి వాన కురిపించింది చెప్పండి ఒకసారి దేవుని ప్రవక్త అయినా ఏలియా ఇది మాట ముఖ్యం మీరు చెప్పండి ఒకసారి ఆకాశం మూసివేసింది ఎవరు దేవుని ప్రవక్త ఏలియా ఆకాశము తెరిచి వర్షం కురిపించింది ఎవరు ఇహోవా ప్రవక్త ఏలియా అవునా కాదా చెప్పండి గట్టికోసం చెప్పండి ఇక్కడ ఇజ్బేలు అన్యురాలు బయలు దేవత యొక్క అభిమాని బయలు దేవత యొక్క భక్తురాలు ఏమనుకుంటుంది అంటే ఈ వర్షము కురిపించింది ఈ హోవా దేవుడు కాదు కానీ బయలు దేవుడు అని అనుకుంటుంది అనమాట అండి ఎవరు యజుబేలు ఎందుకంటే యజుబేలు దృష్టి భక్తి ఎవరి మీద ఉంది బయలు మీద ఉంది అనమాట అండి ఈ బయలు ఆ కాల అంగులైన వారికి కాలానీయులకు ఫొనీషియన్లకు వాతావరణ దేవుడు కాబట్టి వాతావరణాన్ని నియంత్రించే తుఫాను దేవునిగా తరచుగా పూజింపబడు ఆ కాల వారి దేవుడే ఎవరండి బయలు పిల్లరా ఇక్కడ వాన కురిపించిందేమో చెప్పండి నాకు అనుకున్నా చెప్పండి గట్టిగా ఇహోవా ఇహోవా జనాంగ పాలకుడు ఆహాబు ఈ ఆహాబు అన్యురాలుడైన యజుబీరుని పెళ్లి చేసుకోవటం బట్టి రాజ్య సంబంధమైన బంధములు బట్టి ఐకమత్యం బట్టి అలాగూ వియ్యం అందుకోగా ఈ అన్యురాలు వచ్చి ఆ హాబు ఎంత తెస్త వేసింది పిల్లరా వ్యవసాయ సమాజములు ఈ బయలును దేవుడిగా మృక్కుట ఆకాల ఆనవాయితీ మనందరూ కూడా తెలుసు భూమి పంట ఇవ్వాలంటే ఆకాశం ఏమివ్వాలి వర్షధారి ఇవ్వాలి కాబట్టి భూమి యొక్క పంటకు భూమి యొక్క సారమునకు ప్రాముఖ్యము వర్షము పిల్లర మొదటి రాజులు పంతొమ్మిది అధ్యాయం చూస్తే ఈ ఆహాబు వచ్చి దేవుని ఘనపరుస్తూ తన భార్య అన్యురాలకి బయలు దేవత భక్తురాలకి దేవుని గురించి చెప్పకుండా ఒక విధంగా సాడీలు చెప్పినట్లుగా సమాచారం తెలియజేస్తున్నాడు అనమాట అండి పంతొమ్మిది ఆరంలో చూస్తే ఏలియా చేసినదంతయు కడ్గమ్మ చేత ప్రవక్తలను చంపించినదంతయు యజుబేలు కి చెప్పిన వ్యక్తి ఎవరు ఆహాబు 
ఇప్పుడైతే తన భక్తులకు హాని కలిగింది అని యజుబేలు గ్రహించిందో యజుబేలు ఏం చేస్తుంది తన దేవుడికి తన భక్తులకు హాని కలిగించిన వారి మీద పగ సాగుస్తుంది అనమాట అండి బయలు ప్రవక్తలకు పూజారులకు హాని కలిగిందన్నప్పుడు ఇజ్బేలు ఏం చేసింది తాజు పావులాగా బుస్సు అని బుస్సు కొడుతుంది అనమాట అండి వినండి ఇజ్బేలు ఒక దూత చేత ఏలియాకి వర్తమానం పంపాను ఏంటి వర్తమానం రేపు ఈ వేళకు నేను నీ ప్రాణమును వారిలో ఒకని ప్రాణం వలె చెయ్యని ఎడలా దేవుడు నాకు గొప్ప అపాయము కలుగ చెయ్యును కాక ఈ యజుబేలు తన దేవుడి మీద ప్రమాణం చేస్తూ రేపు ఈ టయానికి రేపు పదింటికి నీ గొంతు మీద తలకాయ ఉంటే ఒట్టు అనింది ఎవరు యజుబేలు మిమ్మల్ని అడుగుతూ ఉన్నాను వినండి మీరు నాకు జవాబు చెప్పలేరాలా మీరు నాకు జవాబు చెప్పాలా యజుబీలు తలంచుకుంటే ఏమైనా చేయగలదు రాణి నాబోతు అనే వ్యక్తి ద్రాక్ష తోట ఆహాబుకు కలపకపోయినప్పుడు యజుబీలు ఏం చేస్తాడు నాబోతును చంపిచ్చేసుద్ది ఎంతసేపు చిటికలో చంపిచ్చేసుద్దామంట అండి మిమ్మల్ని అడిగే ప్రశ్న దూతను పంపించి ప్రవక్తను బెదిరించటం కంటే ఇజిబేలు సైన్యాన్ని పంపించి హంతకుల్ని పంపించి చంపేయచ్చుగా చెప్పండి ఎందుకు చంపలా క్వశ్చన్ మార్క్ చంపలేదు కానీ చంపుతానని హెచ్చరించింది అదిరింపు ఏలియా కెదురు ఎజిబేలు బెదురు చంపలా చంపాలనుకోండి చంపలేదా చెప్పండి తేలిక చంపుద్ది కానీ ఏం చేయలా చంపలా అక్కడ ఉంది అనమాట అండి స్త్రీ యొక్క తెలివి తేట అంటే అయిలారా గమనించండి అక్కడ ఉంది అనమాట స్త్రీలో ఉన్న చమత్కారం అక్కడ ఉంది రాజకీయం అక్కడే ఉంది రాజకీయ కుట్ర ఆలోచించండి ఆలోచించండి చెప్తారా ఎందుకు చంపలా కానీ చంపుతానంది ఎందుకు ఒక విశేష రాజకీయ పరిజ్ఞానము కలిగిన ఒక రాజకుమార్తె ఎవరు చెప్పండి యజువీలు ఎందుకు చంప కలిగి కూడా ఎందుకు చంపలా చెప్పండి కాసేపు బోపిక పట్టండి వస్తున్నా దేవ అక్కడికే వస్తున్నాం పిల్లరా ఇస్రాయేలు ఏడవ రాజుగా ఆహాబు ఇహోవా దేవుని గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చి ఇహోవా దేవుని పరాక్రమ బాల శౌర్యములను తన భార్యకు చెప్పి ఇహోవా తట్టు తన భార్య మనస్సు త్రిప్పవలసిందల్లబోయి ఈ పప్పు శుద్ధ పప్పు ఆహాబు ఏం చేశాడండి సోది చెప్పాడు ఎవరికి యజుబీలకి పిరికి పందా ఎవరు ఆహాబ్ యజుబీలు మహాపౌరుష్యం గలదనమాట అండి వీళ్ళరా ఆహాబు ఊపిరి ఆహాబు జీవమే యజుబేలు యజుబేలు లేకపోతే ఆహాబే లేడు యజుబేలు లేకపోతే ఆహాబే భూసోడు భూసోడు అనమాట అండి యజుబేలు లేకపోతే ఆహాబు శూన్యం కథ అంత ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి యజుబేరులు ఉందన్నమాట అండి అందుకే దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది మొదటి రాజుల గ్రంథం పదహారు ముప్పై ముప్పై ఒకటి 
ఉమ్రి కుమారుడైన ఆహాబు తన పూర్వీకులందరినీ మించినంతగా తన పూర్వీకులందరినీ మించే అంతగా యహోవా దృష్టికి యహోవా దృష్టికి చిరుతనము చేసెను నిబాత కుమారుడైన యరోబాము జరిగించిన పాపక్రియలను అనుసరించి నడుచుకొనుట స్వల్ప సంగతి అనుకొని అతడు సీదోనీయులకు రాజైన ఎద్బాయాలు సీదోనీయుల రాజైన ఎద్బాయులు కుమార్తె అయ్యున్న యజబేలును వివాహము చేసి యజబేలును వివాహము చేసుకొని బయలు దేవతను పూజించుచు బయలు దేవతను పూజించుచు వానికి మృక్కుచు నుండి వానికి మృక్కుచు ఉండెను సీదోనీయుల రాజు కుమార్తెను ఇస్రాయేలు రాజు ఆహాబు పెళ్లి చేసుకొని బయలు దేవతను పూజిస్తూ బయలు దేవతకు మృక్కుచు వచ్చాడు ఎవరు ఆహాబు అలాగే మొదటి రాజులు ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఐదు తన భార్య యజబేలు ప్రేరేపణ చేత యహోవా దృష్టికి కీడు చెయ్యుటకు తన్ను తాను అమ్ముకొని తన్ను తాను అమ్మేసుకొని వంటి వాడు ఎవడునూ లేడు ఆహాబు వంటి వాడు భ్రష్టుడు ఎవడు లేడు తన్ను తాను ఎవరికి అమ్మేసుకున్నాడు అంటండి తన భార్యకి బయలుకి అమ్ముకున్న భ్రష్టుడు ఆహాబు దేవుని బట్లారా వినండి చెడు చేయటానికి దృఢ సంకల్పం గల పాలకు రాలు ఎవడైనా ఉన్నారు అంటే ఆమె యజిబీలు మాత్రమే చెడు చేయటానికి దృఢ నిశ్చయత కలిగిన పాలకు రాలు ఎవడైనా ఉన్నారంటే ఎవరంటే ఆమె యజిబేలు మాత్రమే కాబట్టి యజిబేలు చంపలా గాని చంపుతానని హెచ్చరించింది పిల్లరా ఆహాబు వదులుకునేవాడు కానీ యజిబేలు పట్టుకలది యజబేలు దుష్టురాలు మరియు రాజకీయ చతురత కలిగిన ఒక స్త్రీ అని మనం చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి మూషే ప్రవక్త ఎలా ఆకాశము నుండి అగ్ని కురిపించాడో అలాగే విగ్రహ ఆరాధికులందరినీ కూడా హతమార్చారో లివ్య కాండం తొమ్మిది ఇరవై రెండు ఇరవై నాలుగు వరకు చూస్తాం ముందుకు వెళ్దాం ఆకాశం నుండి అగ్ని కురిపించిన ప్రవక్తలలో చేరిన వారు మోషే ఏలియాలు పిల్లరా ఇప్పుడు విషయానికి వస్తున్నాను యజుబేలు ఎందుకు ప్రవక్తను చంపక ప్రవక్తను చంపుతానని హెచ్చరించింది అంటే వినండి యజబేలుని యజబేలు గనక ఏలియాని చంపితే ఏలియా ప్రవక్త మీద అందరికి ఏం కలుగుతుంది సానుభూతి అయ్యో ఇంత గొప్ప ప్రవక్తని ఈ మూర్ఖురాలు దుష్టురాలు దుర్మార్గురాలు ఏం చేసింది చంపింది అని చెప్పి ఏలియాకు అభిమానం పెరిగిపోద్ది యహోవా దేవుని మీద సానుభూతి పెరిగిపోద్ది ఏలియా మనుష్యుడు అని తెలుసు ఏలియా పిరికి మగోడని తెలుసు ఎవరికి యజిబీలకి సీదోనీయుల రాజు కుమార్తె రాజ చతురత క్షుణ్ణంగా ఎరిగిన రాజు కుమార్తె ఎవరు యజిబీలు అందుచేత చంపి తన్ను తాను డౌన్ చేసుకొని ఏలియాని అప్పు చేయాలనుకోలేదనమాట ఇలాగున ఈ హోవా దేవుని సేవింపక ఎడుగక విశ్వసింపక ఈ హోవా దేవునికి విరోధముగా నడుచుతను బట్టి యజబేలకు పట్టిన గతి చాలా వేదనకరం రెండవ రోజుల గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పై 
ముప్పై ఒక్క వచ్చిన చూస్తుందంటండి ఇస్రాయేలు రాజుని చూడాలని మేకప్ కొట్టుకొని కిటికీలో కొండ ఈ షోక్ ఎత్తే చూస్తా ఉందా అంటండి ఆ చదువుమ్మాద్వారా ప్రవేశించను ఆమె అతని చూసి సమాధానముగా వచ్చిస్తున్నావా అని అడుగగా అడుగగా అతడు తల ఎత్తి కిటికీ తట్టు చూచి నా పక్షం అందున్న వారెవరని అడుగగా ఇద్దరు ముగ్గురు పరిచారకులు పై నుండి తొంగి చూచి తొంగి చూసాడు నెక్స్ట్ దీనిని క్రింద పడద్రోయుడు యజబీలుని నట్టండ్రో పై నుండి కిందకి దీనిని కింద పడద్రోయండి అని చెప్పగా వారు దానిని క్రిందకి పడద్రోసినందున యజబీల్ అని పేరు లేదు ప్రవక్త ఎంత కోపం వచ్చిందో ఏమంటున్నాడు దాన్ని 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 క్రిందగా పడ దాని రక్తములో కొంత గోడ మీద గోడ మీద గుర్రముల మీద గుర్రముల మీద చిందను మరియు గుర్రముల చేత గుర్రముల చేత దాని చూసారా ఎంత విచారం దాని ఇంట్లోనే ఉన్నారు దానికి వైడులు పైనుండి అంటున్నాడు ఏ తోయిన రా కిందకి అనగానే ఏహూ పక్షంగా ఉన్న వారు ఏం చేశారంటే కిటికీలో నుండి నేటతే ఆ రక్తం రోడ్డు మీద గుమ్మాల మీద పడిందంట ఎంత కిరాతకమైన మరణము మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవుని బిడ్లరా సాతాను కూడా మనల్ని అదిరించు వాడు మనల్ని బెదిరించు వాడు మనల్ని బెదిరికి లోనుచి వాడు విశ్వాసంగా మనం సాతాను బెదిరించినప్పుడు మనం ఏమవకూడదు చెప్పండి అందుకే గారు అసలు అందరూ కలిసి పాడుకుందాం సాతాను శోధించు సమయాలు అతనికి సలుపులు బాణములు పోట్లు తెలుసు పాతాలమున ఖైదు జ్వాలనర కా శిక్ష పశ్చాత్తాపము రాదు తెలుసు పాపులకును శిక్ష తెలుసు సాతాను శోధించు సమయాలు నీకు సలుపులు బాణములు పోట్ల వానికి సలుపులు బాణములు పోట్ల చెప్పండి గమనించండి సాతాను దేవుని బిడ్డలైన వారిని శోధిస్తూ దేవుని బిడ్డలైన వారికి సలుపులు బాణములు పోట్లు కలిగించు వాడై ఉన్నప్పుడు బయల్ మిషన్ వారమ్మగా మనం ఏం చేయాలా సాతానును ఎదిరించాలా సాతానును చెప్పండి గట్టిగా జయించాలా ఒకవాడు చెప్పేయండి సాతాను ద్వారా జయింపబడదామా సాతానును జయిద్దామా మాట్లాడలు చెప్పండి గట్టిగా కాబట్టి సాతాను శోధించు సమయమందు వాని సలుపులు బాణములు పోట్లు మనకు తగలకూడదు గాని ఆ సలుపులు బాణములు పోట్లు ఎవరికి కలగాలి యోగ విషయములు అలాగున బెదిరించాడు అనమాట అండి ఎవరిని యోబుని ఉదాహరణ యోబు ఒకటి తొమ్మిది నుండి పదకొండు యోబు రెండు నాలుగు నుండి ఐదు రెండవది పేతురు పేతురు విశ్వాసముతో నీళ్ళ మీద నడుస్తూ ఉన్నాడు అనమాట అండి నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు సాతాను ఏం పుట్టించాడు గాలోడు గాలి ఎప్పుడైతే గాలి వేసిందో పేతురికి ఏం కలిగిందండి అనుమానం సందేహం సందేహం సంశయం పేతురు భక్తిని అంతరంగంలో ప్రవేశించినప్పుడు పేతురు ఏమైపోతూ ఉన్నాడు మునిగిపోతూ ఉన్నాడు కాబట్టి గమనించండి సాతాను సందేహము అనుమానము బెదిరింపు సంశయము కలిగించువాడు మనకు అలాగే ప్రభు సోదరుల కొండ మీద 
ఆకలి కొన్నప్పుడు ఇదే శోధకుడు వచ్చి ఏ సైను శోధించుతా మన మెరుగుదుమ మొత్తం నాలుగు ఒకటి నుండి పదకొండు అలాగే ఎజ్రానే హేమియాలు ఎరుషులేమి తిరిగి నిర్మాణం చేస్తూ ఉన్న వేళ తోబియా సల్మట్ లేని వారి ద్వారా సతాను నెహేమియాను యజ్రాను శోధించుత నెహేమియా గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయం ఐదు నుండి పద్నాలుగు వచ్చినాలలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం అలాగే ఇస్రాయేలీలైన వారు అరణ్యములో వెలుచు ఉన్నప్పుడు అరణ్య మార్గములో వారు ఉన్నప్పుడు అరణ్య మార్గములో నిరాశ నిస్పృహ కలిగించి అబద్ధ మాటలు వేగుల వారి చేత పలికించి వారిలో అనుమానం సందేహం కలిగించిన సోతానుడు సంఖ్యాకాండం పదమూడు ముప్పై నుండి ముప్పై మూడు సంఖ్యాకాండం పద్నాలుగు ఒకటి నుండి నాలుగులో మనం చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి దేవుని మెట్లరా వినండి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది గుర్తు పెట్టుకోండి గుర్తుండేలాగా రాసుకోండి రెండవ తిమోతి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన దేవుడు మనకు దేవుడు మనకు శక్తియు శక్తియు ప్రేమయు ప్రేమయు ఇంద్రియ నిగ్రహమును గల ఇంద్రియ నిగ్రహము గల ఆత్మనే ఇచ్చెను గాని పిరికి తనము గల ఆత్మ నీయలేదు పిరికి తనము గల ఆత్మను మనకు చెప్పండి గట్టిగా ఇవ్వలేదు దయచేసి అందరూ చదవండి ఆ వాక్యం మనకి అవసరం ముఖ్యంగా యవన బెడలు ఊరుకూరిన ఉత్తుత్తికే నిరాశ నిస్పృహ ఆవేదన ఆందోళనలో వెళ్ళిపోయి యవన బెడలు అయిన వారు చదవండి గట్టిగా ఒకసారి అందరూ చదవండి దయచేసి అయిలరా చదవండి దేవుడు మనకు శక్తి ప్రేమ ఇంద్రియ నిగ్రహం గల ఆత్మను మనకు దయచేసాడు గాని పిరికి తనము కలిగించు ఆత్మను మనకు ఇవ్వలేదు ఇంద్రియములు ఇంద్రియములు మన లోపలకి సమాచారం ప్రవేశించే ద్వారాలు వినికి వాసన చూపు స్పర్శ పెదవులు జ్ఞానేంద్రియములు కర్మేంద్రియములు అంతర్యేంద్రియములు పిల్లరా కడగ చూస్తే ఒకటి జ్ఞానేంద్రియములు దృష్టి దృష్టి నిగ్రహ నిగ్రహ శక్తి ఏం చెప్పండి దృష్టి నిగ్రహ శక్తి చూచుచు ఉన్న వాటి విషయంలో నిగ్రహ శక్తి ఇంద్రియ నిగ్రహం నెంబర్ వన్ చూచే వాటి విషయంలో దేవుని బిడ్డలకి ఏమి ఉండాలా నిగ్రహం అంటే నిలబడటం రెండవది వినికి మూడవది వాసన నాలుగవది స్పర్శ ఐదవది నోరు ఇలాగున ఇంద్రియముల విషయంలో దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా మనకు ఏం దయచేస్తున్నాడు అంటండి నిగ్రహం అంటే పడిపోకుండా నిలబడే సామర్థ్యమే నిగ్రహం అందుకే హెబ్రీ పత్రిక రెండు పదిహేనులు మనం చూస్తాం కాబట్టి రక్త మాంసములు గలవారైనందున ఆ ప్రకారం మరణానికి బలంగా ఉన్నవారడానికి అపవాదిని మరణంతో నశింప చేయడం జీవిత కాలం అంత మరణం భయం చేత దాసంలో ఉన్న వారిని విడిపించుటకును ప్రభు కూడా రక్త మాంసములలో పాలివాడాయను జీవిత కాలం అంతయు మరణ భయము చేత దాస్యమునకు లోబడిన వారిని విడిపించు నిమిత్తం ప్రభు మన వంటి రక్త మాంసములు గలవాడాయను కాబట్టి యజుబేలు ఒక్కడినే గురి పెట్టింది అనమాట అండి ఇస్రాయిలుని బట్ల ఎవరి ద్వారా అయితే తన దైవానికి తన దైవానికి ముప్పో ఆయన మీద గురి పెట్టింది ఎవరు యజుబేలు ఆయన ఎవరంటే ఏలియా యజుబేలు ప్రణాళిక యజుబేలు ప్రాతిపదిక ఇప్పుడు 
ఏలియా ప్రాతిపదిక ఏలియా ప్రణాళిక విడరా ఏలియా సోలిపోయాడు సొమ్మసిల్లిపోయాడు కృంగిపోయాడు ఏషియా గ్రంథం ఇరవై ఆరవ అధ్యాయం ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చింది మరి ఏషియా ఇరవై ఆరు ఎనిమిది తొమ్మిది మేము నీ కొరకని పెట్టుకొని వచ్చున్నాం మా ప్రాణము నీ నామమును నీ స్మరణను ఆశించుచున్నది నెక్స్ట్ రాత్రి వేళ నా ప్రాణం రాత్రి వేళ నా ప్రాణము నిన్ను ఆశించుచున్నది ఆశ్రయించుచున్నది నీ తీర్పులు లోకంకు రాగా రాగా లోక నివాసులు నీతిని నేర్చుకుందరు నీతిని నేర్చుకుందరు నేర్చుకుందరు గమనించండి దేవా మా ప్రాణం నీ మీద ఆశ పెట్టుకున్నది మా ప్రాణం నీ మీద అనుకున్నది నా మా ప్రాణం నీ మీద గురి కలిగి ఉన్నది వినండి ఏలియా యొక్క స్థితిగతులు ఆలోచిస్తే ఏలియా అనుకుంటున్నాడండి వినండి ఏలియా అనుకుంటున్నాడు నేనెంత గొప్పవుడినై ఇస్రాయేల్ ప్రవక్తనై ఆకాశం నుండి అగ్నిని గురిపించి ఆకాశ మేఘాలకు ఆజ్ఞాపించి మూసివేసి నేను మాట ఇచ్చి ఆకాశమును తెరిచి వర్షమును గురిపించిన ఎంత దట్టమైన యోధున్నై ఉన్న నేను ఒక్క ఆడదాని సీతులో సవాలా ఒక్క ఆడది నన్ను చంపితే నేను చచ్చిపోయే అంత బలహీనుణ్ణా అంత చేత కాని వాడిని అంత కిన్నున్నా అని ఏలియా ఏమైపోయాడు కృంగిపోయాడు ఎంత దట్టమై ఉన్న నేను ఆ రాజు నా ఎమ్మడ పడ్డ ఆహాబు నేను నా ఎమ్మడ పడ్డా కాని ఆహాబుని ఆహాబునే కనపడలా నన్ను చూస్తే అందరూ వంగి వంగి దండం పెట్టేవారు సృష్టి మీద అజమాయిషి చేసిన ప్రవక్తను నేను ఒక ఆడదాని చేతిలో చచ్చిపోతానా ఎంత పరువు భంగం నా జీవితానికి ఇది ఎంత అవమానం అని చెప్పి ఏలి ఏమైపోయాడండి ఇప్పుడు దేవుడు సంప్రదిస్తాడా ఒక ఆడదానితో కానీ ఏలి అనుకు ఏమనుకున్నాడు నేను ఆడదాని చేతిలో హతుడిని అయిపోతానని లేని ఆందోళన లేని భయం లేని బెదురు ఎవరికి వచ్చేసింది యజమేలుకి ఏ ఏమైపోయింది ఇంతవరకు నీ విశ్వాసం ఇన్ని గొప్ప కార్యాలు చేసిన నిన్ను ఒక ఆడదాని చేతిలో దేవుడు సంపాదిస్తాడా కానీ ఏమైపోయాడు ఏలియా చచ్చిపోయాను అనుకున్నాడు పట్టేసుకుందాం అనుకున్నాడు కాబట్టి ఇక నేను ఇంత బతుకు బతికి ఆడదాని చేతిలో సావటం కాదు ఇక నేను రోషము కలిగి దేవుని పక్షంగా పనిచేసినప్పుడు ఆ బయలు దేవత పూజారులు బయలు దేవత విగ్రహాదార్థికులు నన్ను చూసి నవ్వుకుంటారు అయ్యయ్యో ఏమైపోయాడు ఇంత రోషం గల ప్రవక్త అని ఇక ఇంతకంటే నాకు జీవితంలో అవహేళన ఏ ఉంది అని చెప్పి ఏలియా ప్రవక్త ఏం చేస్తున్నాడండి కృంగిపోయి క్రసించిపోయి పారిపోతూ ఉన్నాడు అనమాట ఇజిపేలేమో చంపితే సానుభూతి కలుగుద్ది అందరూ ఈ హోవా దేవుని వెంట పెడతారు ఏలియా హీరో అంటారు ఏలియా ఏమనుకుంటున్నాడు ఆ ఆడదాన్ శక్తులు ఏలియాని చంపాలని ఎవరికి మనసు లేదు ఇజిపేలకి అసలు మనసే లేదు ఇంతకు అదే చెప్పుకున్నాం చెప్పండి అవునా కాదా మనసు తత్వం మీరు ఆలోచించాలి క్రైస్తవులంగా దేవుని బిడ్డలంగా మనకి లోకస్తుల కంటే దేవుని బిడ్డలైన మనకి ఏముండాలా చెప్పండి అధిక జ్ఞానం ఉండాలా అర్థమైందా లోకుల కంటే మనకేం ఉండాలా ఎక్కువ జ్ఞానం ఉండాలా జ్ఞానవంతులంగా ఉండాలి ఆలోచించాలా ఉద్దేశం తెలుసుకోవాలి గమనించండి అందుకే ఇంత వివరంగా మీకు చెప్తున్నాను కాబట్టి ఏలియా తన కంటి చూపును బట్టి తన మనోభావాలు బట్టి జీవిస్తున్నాడే తప్ప విశ్వాసాన్ని భక్తిని మరుగున పెట్టేసాడు చూడండి రెండవ కొరింది పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చినం 
గనుక ఈ దేహంలో నివసించుచున్నంతలో నివసించుచున్నంత కాలం ప్రభువునకు దూరంగా ఉన్నామని ఎరిగి రెండవ కురంది ఐదు ఏడు కంటికి కనిపించే వాటిని బట్టి కాక విశ్వాసముతోనే మనం నడుచుకుని చూన్నాము విసరా వెలుచూపును బట్టి కాక విశ్వాసం బట్టి జీవిస్తూ ఉన్నా ఏం చెప్పండి వేలి చూపు బట్టి కాక ఎలా జీవిస్తూ ఉన్నాం విశ్వాసముతోనే జీవిస్తూ ఉన్నాం ఇక చాలు వెతుకులాడుతున్నావే చూడండి దేవుని బిడ్డలరా మనోదృష్టిని బట్టి జీవిస్తూ ఉన్నామా లేకపోతే అంతరంగ దృష్టిని బట్టి జీవిస్తూ ఉన్నామా బహిరంగ దృష్టిని బట్టి జీవిస్తూ ఉన్నామా విశ్వాస దృష్టిని ఏలియా ప్రక్కన పెట్టి వేసి ఏ దృష్టితో జీవిస్తూ ఉన్నాడండి తన బహిరంగ దృష్టితో జీవిస్తూ ఉన్నాడు అనమాట రెండు విషయాలు చూస్తే మూడవ విషయం చూడబోతూ ఉన్నా నెంబర్ వన్ యజ్బేలు ప్రాతిపదిక యజ్బేలు ప్రణాళిక రెండవది ఏలియా ప్రాతిపదిక ఏలియా ప్రణాళిక మూడవది దేవుని ప్రాతిపదిక దేవుని ప్రణాళిక దేవుని సంకల్పం ఏంటి ఏలియా తన ప్రతినిధి దేవుని పక్షంగా దీటైన కార్యములు చేయవలసిన ప్రవక్త ఏలియా ఏలియా గనక వెనక్కి తగ్గిపోతే ఇక దేవుని పక్షంగా పనిచేసే వారు ఎవరు ఉంటారు ఆహాబు యజ్బేలు పెత్తనమే సాగితే ఇంకా దేవుని మహత్తు దేవుని శక్తి దేవుని పరాక్రమం ఏమైపోతుంది కాబట్టి దేవుని బిడ్డలరా దేవుడు తన దాసుడై ఉన్న ప్రవక్తను తిట్టపరుస్తున్నాడు ఎందుకంటే ప్రవక్త లేకపోతే ఎవరి పని ఆగిపోద్ది దేవుని పని ఆగిపోద్ది వినండి మన అమెరికా పాస్టర్ గారు ఒక మంచి మాట చెప్పాడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి బెన్ని హిన్ అనే గొప్ప హీలర్ గొప్ప అంతర్జాతీయ బోధకుడు ఒక మాట చెప్పాడంట ఏంటంటే ప్రభు నాకు కనపడి బెన్నిహిన్ నీ ఆరోగ్యం జాగ్రత్త నిన్ను నీవు జాగ్రత్తగా చూసుకో ఎందుకంటే ఈ లోకములో నా పని చేయటానికి నీవు నాకు కావాలా నువ్వు గనక ఆరోగ్యం పాడు చేసుకుంటే నీ వంటి వాడు మరొకడు నాకు భూమి మీద ఉండడు అందుచేత నిన్ను నీవు నీ ఆరోగ్యాన్ని ఏం చేసుకో కాపాడుకో అని దేవుడు చెప్పాడు అంటే వాస్తవమే బోధకులంగా ఆరోగ్యాలు కాపాడుకో నిద్ర ఆరాలు మానేసి తిరుగుతూ ఉంటాం ఎట్ట పడతాడు తింటా ఉంటాం ఆరోగ్యాలు పాడు చేసుకునే వాళ్ళు నెంబర్ వన్ ఎవరంటే బోధకులు అనమాట అండి అందుకే దేవుడు కనపడి చెప్పాడంటే బెన్ని హిన్ నీలాంటి వాడు నాకు భూమి మీద ఎవరు లేరు కాబట్టి నీ కోసం కాకపోయినా నా కోసం ఏం చెయ్యి ఆరోగ్యం కాపాడుకో కాబట్టి మనం కూడా ఈ విషయం గమనించాలి దేవునికి మనందరితో ఏముంటుంది ఒక పని కాబట్టి పిల్లరా యజబేరును బట్టి భౌతిక మానసిక కృంగుబాటులోనికి ప్రవేశించిన వారు ఎవరు చెప్పండి ఏలియా మేము అడుగుతూ ఉన్నాను మానసిక భౌతిక కృంగుబాటులో ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చెయ్యాలా చెప్పండి మనం ఏం చెయ్యాలి చెప్పండి ఏం చెయ్యాలి ముడుక్కొని పండుకోవాలా ఏం చెయ్యాలా మన ఆధ్యాత్మిక స్థితిని అనగా మన విశ్వాసమును బలపరచుకోవాలి మానసిక శరీరిక కృంగుబాటును తిరిగి పునరుద్ధరించేదే విశ్వాస శక్తి 
విశ్వాస బలం అందుకే గారు రాశారు విశ్వాస దివ్యే వినరా చూసారా గమనించండి ఉదాహరణ మీకు అర్థం ఎలా చెప్తా బ్యాటరీ డౌన్ అయిపోతుంది వెంటనే ఆటోమేటిక్గా మీ ఫోన్ కానీ మీ ల్యాప్టాప్ కానీ ఏమైపోద్ది అంటే ఒక మూడ్లోకి వెళ్ళిపోద్ది ఏం మూడది బ్యాటరీ సేవర్ అంటే కాసేపు నీకు ఇంకా సర్వీస్ ఇస్తా అని చెప్పి ఆటోమేటిక్గా ఫోన్ తయారు చేసే వాళ్ళే అమర్చారు ఆ సిస్టమ్ మీకు స్మార్ట్ వాచీలు ఉంటాయి ఫోన్లు ఉంటాయి కంప్యూటర్లు ఉంటాయి ఏం చేస్తాయి ఆటోమేటిక్గా సేవ్ మూడ్లోకి వెళ్ళిపోతాయి ఆదా చేస్తాయి అలాగున మన విశ్వాసమే మన మానసిక క్షోభను మన శరీర క్షీణతను ఏం చేస్తుంది తిరిగి చెప్పండి పునరుద్ధరిస్తుంది అనమాట అండి కాబట్టి విశ్వాస పునరుద్ధరణ చాలా అవసరం అందుకే ఓ భక్తుడు అంటూ ఉన్నారంటండి బివేర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్టర్ హోలీ ఎక్సర్షన్స్ బివేర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్టర్ హోలీ ఎక్సర్షన్స్ జాగ్రత్త పరిశుద్ధ పరిశ్రమ పిమ్మట మానవ ప్రతికృతి జాగ్రత్త అందుకే మీరు అలసిపోతారనే మీ అందరికీ ఏం పెడతాం సాంబారం మళ్ళీ సాంబారం అంత మళ్ళీ ఏం వస్తుంది మీకు సంసోను బలం వస్తుంది అన్నమాట తింటే బలం వస్తుంది షోకు చేసి తినకోండి లేరనుకోండి ఇంటికి వెళ్తే నీరసం ఇంకా నీరసం వచ్చేస్తుంది అన్నమాట చూసారా అంటే ఆత్మ బలపడే కొంది శరీరానికి ఏమొస్తుంది ఏమొస్తుంది నీరసం జాగ్రత్త సుమా పరిశుద్ధ పరిశ్రమ పిమ్మట ఏం కలుగుతుంది మానవ ప్రతిఘాతము మానవ వైపుణ్యత్యం అదే జరిగింది పద్దెనిమిదవ అధ్యాయములో ఏలియా మహా హీరో పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం వచ్చేసరికి జీరో పిల్లరా పద్దెనిమిదవ అధ్యాయములో ఏలియా ధన్యుడు పంతొమ్మిదవ అధ్యాయములో ఏలియా కిన్నుడు దేని బిడ్లరా ఇంకో భక్తుడు చెప్తూ ఉన్న మాట ఏలియా భక్తుని ఒక జీవితంలో ఉన్న ఒక వింత విఢోరం ఏంటంటే వినండి 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 ఓడిపోయిన శత్రువు ముందు నుండి వడిలిపోయి పారిపోయిన ప్రవక్త ఎవరండి ఏలియా ఏమన్నా చూడండి స్వార్థ ప్రకటించాడు నిన్నవే వారందరూ రక్షించాడు అద్భుతం చేశాడు అందరూ రక్షింపబడి ఆనందించి పండగ చేసుకున్నారు యోన ప్రవక్త ఏం చేశాడు సొరశెట్టి కింద కూర్చొని ఇంకా సాల్ దేవా అయిపోయింది దేవా నన్ను తీసుకోదేవా నన్ను తీసుకోదేవా అన్నాడు ఎవరు చెప్పండి ఒక ఊరు ఊరును మార్చిన దిట్టమైన ప్రవక్త ఇంజీసుడు చెప్పండి నీరసం చెప్పాడు భక్తులందరి జీవితం ఇదే చూస్తాం ఓడిపోయిన శత్రువు ఎవరు ఆహాబ్ ఎజుబీల్ ఓడిపోయిన వారి యొక్క నుండి ఏలియా ప్రవక్త ఇంజీసాడు అంటే వడలిపోయి పరిగెత్తాడు రిట్రీటెడ్ బిఫోర్ ఎ బీటన్ ఎనిమీ ఓడిపోయిన శత్రువు యొక్క నుండి వడలిపోయి పారిపోయిన ప్రవక్త ఎవరు ఏలియా పిల్లరా చూడండి దేవుడు అన్ని ప్రార్థనలకు ఏలియా జీవితం నెరవేర్పు దయచేసాడు కానీ ఇక్కడ ప్రార్థన చేసినాడు కనపట్లా ఏం చేసాడు చెప్పండి వడిలిపోయి పారిపోవటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం అందుకే దయచేసి వాక్యం చూడండి పదహారవ కీర్తన ఏడు ఎనిమిది వచ్చినములు 
నాకు ఆలోచన కర్త అయిన కర్త అయిన రాత్రి గడియలలో రాత్రి గడియలలో నా అంతరింద్రియము అంతరింద్రియము నాకు బోధించుచున్నది సదాకాలం ప్రార్థన దేవుడు అంగీకరించాల ఏలియా ప్రార్థన దేవుడు అంగీకరించాల దేవుని సేవకులు దేవుని చిత్తము నుండి వేరైనప్పుడు వారు అనేక రకాల మూర్ఖపు పనులు చేయటానికి ప్రయత్నించదరు మరియు వారి బలమైన అంశములలో వారు విఫలమవుదురు వినండి దేవుని మీదనే నా గురి నిలుపుకొని చూన్నాను వినండి దేవుని బిడలకు దేవుని నుండి వేరైనప్పుడు వారి బలమే వారికి ఏమైపోతుందంటండి బలహీనత దేవునిని గురిగా కలిగినప్పుడు వారు బలవంతులు దేవునిని గురిగా కలిగి ఉండనప్పుడు వారి బలమే వారికి ఏమైపోద్దంటండి బలహీనత చూడండి అబ్రహాం విశ్వాసులకు తండ్రి కానాలలో కలువు కలగగా తన విశ్వాసులకు తండ్రి అయిన అబ్రహాం ఏమైపోయాడు ఐగుప్తు వెళ్ళిపోయాడు ఐగుప్తులో పోయిన వారం మనం ధ్యానం చేసుకున్నాం ఫరో రాజు ఐగుప్తు రాజు లేక అక్కడ అభిమలేక్ కరువు వచ్చినప్పుడు అబద్ధమాడాడు తర్వాత ఐగుప్తు వెళ్ళటం బట్టి అక్కడ రాజు యొక్క నుండి పనికత్తులు నేర్చుకున్నాడు ఆ పనికత్తుల్లో ఒకటి ఎవరు ఆగరు విశ్వాస అబ్రహాం అవిశ్వాసములోనికి వెళ్ళి లేని ఇబ్బందులు తాను తెచ్చుకున్నట్లు వాక్యంలో చూస్తూ ఉన్నా నీతిమంతుడు భక్తిపరుడు దేవుని హృదయానుసారుడు అయి ఉన్న దావీదు తన శరీరిచ్చును బట్టి తాను పాపం చేసి ఇబ్బంది పడ్డాడు రెండవ సమయలు పదకొండు పన్నెండు మూషే లోకములో ఉన్న వారందరిలోకెల్ల మిక్కిలి దీనుడు కానీ ఎప్పుడైతే ప్రజలైన వాడు రక్ష కొట్టారు ఏమైపోయాడు కోపం వచ్చేసింది అవివేకులారా మూర్ఖులారా మీకు నేను నీరు ఇవ్వాలా అని ఆగ్రహభరితుడై ఉండి ఏం చేశాడండి వాగ్దాన దేశానికి వెళ్లకుండా ఆ భాగ్యాన్ని కోల్పోయాడు అలాగే పేతురు దేవుని కొరకు బలము కలిగి పనిచేస్తున్న దేవుని అపోస్తులుడు కానీ ఒక చిన్నది తన స్వనీతిపై లేకపోతే తన సొంత జ్ఞానంపై ఆధారపడ్డప్పుడు చిన్నది నీవు ఆయనతో కూడా ఉన్నవాడవు కదా అన్నప్పుడు బొంకటం మొదలు పెట్టాడు పీతురు ఏమని నేను ఆయనను ఎరుగనే ఎరగను ముమ్మాటికి ఎరగను సరే దేవుని మీద ఆధారపడినప్పుడు ఆధారపడనప్పుడు భక్తుల యొక్క బలమే ఏమైపోతుంది అంటండి బలహీన అందుకే కీర్తన గారు అంటారు నా గురి ఈ హోవా మీదే నిలుపుకొని ఉన్నాను కాబట్టి దేని బిడ్లరా ఏలియా వేదనలు భయంకరమైన నిరాశలో నిస్పృహలో ఉంటూ ఉన్నప్పుడు వినండి ముగించేసుకుందాం ఇంకొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి దేవన్ బిడ్లరా ఏలియా మరణాపేక్ష గలవాడై ఉంది వందలాది మైళ్ళు అడవిలోనికి వెళ్ళి అలసటతో ఏం చేస్తూ ఉన్నాడండి మరణాపేక్ష గలవాడై ఉన్నాడు వినండి తన ప్రియులు నిద్రించి ఉండగా ఈ హోవా వారికి ఇచ్చుచున్నాడు వినండి అన్నిటికన్నా లేకపోతే దేవుడు ఇచ్చిన వరాలలో ఒక మంచి వరమే 
నిద్ర దేవుని బిడ్డలారా ఇక్కడ మనం గమనించవలసిన అంశం ఏమనగా ఏలియా ప్రవక్త అరణ్యములో పడి నడిసి 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 పాపం ఆయనకి ఏం వచ్చిందండి అలసట అలసటను బట్టి సోలిపోయి ఏం చేశాడు నిద్రపోయాడు నిద్రలో ఊరట నిద్రలో నెమ్మది చూసారా మీ తోడు ఆర్డర్ ఫోన్ చేసి అలా తిట్టుద్ది వాట్సాప్ నిన్ను బూత్లు పెట్టుద్ది యూస్లెస్ ఊరైన మాట పక్కన పెట్టేయండి పాడుదాన బ్లాక్ కొట్టండి బ్లాక్ అయిపోద్ది ఆ సాంగ్స్ అయినా అడుగుద్ది ఏంది సెల్లి ఏంది నన్ను బ్లాక్ చేసి బాంచత్ అడుగుతా నేను పెట్టారా చక్కగా ఏసీ వేసుకోండి హాయిగా పడు లేచేసరికే ఏమి గుర్తు ఉండదు హ్యాపీగా ఏంటి తగ్గుతారు చెప్పండి ఆంటీ గారు ఏంటి తగ్గుతారు టీ తాగరా చెప్పండి కంపెనీ చెప్పండి త్వరగా టైం అయిపోతుంది ఒక టీ తాగితే మళ్ళా ఏమైపోద్ది ఫ్రెష్ అన్ని మర్చిపోతారు ప్రవక్తకి దేవుడు ఇచ్చిన విరుగుడు ఏం చెప్పండి నిద్ర తన ప్రియుడు నిద్రించొచ్చు ఉండక ఆయన వారికి ఇచ్చొచ్చు ఉన్నాడు పిల్లరా వ్యాన్స్ హెఫ్నర్ అనే భక్తుడు ఇలా తెలియజేస్తున్నాడు మన మేము కనుక వేరు పడి విశ్రాంతి తీసుకునకపోతే మేము విచ్ఛిన్నమైపోయేవాడు కాబట్టి ముందుకు వెళ్దాం రెండు వాక్యాలు చదువుకుని ముగించేసుకుందాం అందుకే పరలోకపు దూత ఏలియా ప్రవక్త యొద్దకు వచ్చి పోయిన వారం ధ్యానం చేసుకుందాం ప్రవక్తకు దూత ఏం పెట్టారండి ఆహారం పరలోక దూతలు ప్రక్కనే ఉందరు సరిగా నాకు ఎప్పుడు పరిచయ చేయుదురు ఎస్ఏ అరవై మూడు తొమ్మిది ఎత్తుకొని మోసుకొనొచ్చు వచ్చిను హోషియా గ్రంథం ఒకటి ఏడు అయితే యోధా వారి అలా జాలిపడి విల్లు ఖడ్గము యుద్ధము గుర్రముల రౌతులు అను వాటి చేత కాక తమ దేవుడైన యహోవా చేతనే చేతనే వారిని రక్షించును గుర్తుపెట్టుకోండి మంచి వాక్యం చదివేసిన అందరూ దయచేసి వస్తారు అయితే యోధా వారి అడల జాలిపడి విల్లు ఖడ్గము యుద్ధము గుర్రములు రౌతులు అను వాటి చేత కాక తమడైవుడైన ఏ హోవా చేతనే నేను వారిని రక్షించు ప్రవక్తను దేవుడైన ఈ హోవా విల్లు చేత ఖడ్గము చేత యుద్ధము చేత గుర్రముల చేత రౌతుల చేత రక్షించలేదు కానీ ఆయనే తన వాక్కు ద్వారా తన విందు ద్వారా రక్షించటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం రొట్టే ప్రభు శరీరం నాకు నా తండ్రి నరూపముతో త్రైకుని రీతిగా బయలుపడి నన్ను ఆదరించును ధైర్యపరచును ఇలా తియో ఫని తియో దేవుడు ఫని ప్రత్యక్షత దేవుని ప్రత్యక్షత ఆది కాండం పదహారు పది ఇక మా కాండం మూడు ఒకటి నుండి నాలుగు న్యాయాధిపతులు రెండు ఒకటి నుండి నాలుగు కాబట్టి మరి ఇంకొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి దేవుని బిడ్డలరా దేవుడే ప్రవక్తకు శత్రు ఎదుట భోజనము సిద్ధపరిచాడు ఇరవై మూడవ కీర్తన ఐదవ వచ్చిన 
నా శత్రువులే ఎదుటా నీవు నాకు భోజనము సిద్ధపరచుదువు నడిచి వెళ్దురు గమనించండి ముగించేసుకుందాం మరి ముగించాలా వద్దా అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను అనమాట అండి వినండి దేవుడు మహత్తరమైన శక్తితో కనబడ్డారు ముగించేసుకుందాం లేండి పంతొమ్మిది పదకొండు అంతట ఈ హోవా ఆ వైపు సంచరింపగా బలమైన పెనుగాలి ఆ పెనుగాలికి పర్వతములు బద్దలాయను శిలలు చిన్నాభిన్నములాయను ఆ గాలి దెబ్బ ఎందు దేవుడు కనపడలా గాలిపోయిన తర్వాత భూకంపము కలిగను ఇహోవ ప్రత్యక్షము కాలేదు ఆ భూకంపమైన తర్వాత మెరుపు పుట్టిన కానీ ఆ మెరుపునందు ఇహోవ ప్రత్యక్షం కాలేదు మెరుపు ఆగిపోగా మిక్కిలి నిమ్మలముగా మాటలాడి ఒక స్వరము వినబడెను ఏలియా దానిని విని తన దుప్పటితో ముఖము కప్పుకొని బయలుదేరి గుహ వాకిట నిలిచినంతలో ఏలియా ఇచ్చిన నీవేమి చేయించున్నావని ఒకడు పలికిన మాట అతనికి వినబడను ఇట్లా దేవుడు అరుదెంపగా దేవుడు ఆ హోరేబు మీదకి దిగిరాగా గాలి భూకంపం మెరుపు సృష్టి కర్త ఆగమనం భూమి భరింపలేక గాలితోనో భూకంపముతోనో మెరుపుతోనో నిండుట చూస్తూ ఉన్నా ఆందోళన చెందిన ప్రవక్తకు దేవుడు తన పరాక్రమ బల శౌర్య మహాత్యములను రుజువు చేస్తున్నాడు అనమాట అండి ఓ ఏలియా నేను ఇహోవాను మామూలు దేవుణ్ణి కాదు అని భీకరముగా ఆగుపడి ఎంతో మెల్లగా ఆందోళనలో ఉన్న ప్రవక్తకు నిమ్మలమైన స్వరముతో దేవుడు ఆదరించటం మనం చూస్తున్నాం దేవుని మహత్ సృష్టిని బట్టి అగుపడింది దేవుని ప్రేమ నిమ్మలమైన స్వరము ద్వారా ఏలియా కనపడింది దీనిని బట్టి ఏలియాకు ఒక నిర్ధారణ ఒక ధైర్యం నా దేవుడు పరాక్రమశాలి బలవంతుడు సూర్యుడు ఆయన సామాన్యుడు కాదు దుఃఖంలో ఉన్న ఏలియా విషయంలో దేవుడు ఎలా ప్రాధ నెరవేర్చాడు తన సంకల్పం ఎలా నెరవేర్చాడు ఇది చూడాలా చూస్తేనే మనకు కనబడుతుంది అర్థమవుతుంది కడకి ముగింపులు చెప్పే విషయం ఏమనగా నిరాశతు నిస్పృహతో ఉన్న ఏలియా ప్రవక్తకు యహోవా దేవుడు తన మహత్తును చూపించి ధైర్యపరిచి బలపరిచాడు అందుచే దేవుని బిడ్లరా మన జీవితంలో ఉన్న పరిణామములు బట్టి ఆకాశములన్నీ లోకానందములని నీకు ఇచ్చినవన్నీ ప్రాకటముగా పోవన్ని నాకేమి ఇడగనంచు నీ కేకలు మాని తలంచు అన్నారు దైవజనులు కాబట్టి మన కేకలు మాని ఏం చేయాలండి దేవుని మీద దృష్టి సారించి దేవుని మహత్తు మహిమను గుర్తించి పిల్లరా నిస్పృహ నిరాశలో విశ్వాసమును పొదును పెట్టుకొని తద్వారా మరలా వికసించి దేవుని కొరకు పరిమళించి పుష్పించి జ్యోతులముగా దేవుని వనములో ఉన్న మొక్కలముగా ప్రవ్వే తన కాంతి మన ప్రసరింప చేయును గాక దైవల ప్రభాకరపాళ్ళ తండ్రి రాసుతో ఉన్న ప్రవక్తను మీరు ఎలాగో ధైర్యపరి దృఢపరిచారు ఆదరించారు బలపరచారు స్థిరపరిచారు మరలా నీ పనికొరను నియమించుకున్నారు మేము చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి విషయాలు గ్రహించిన మేము 
ఏవా కష్టములను చీకటి లోయలో స్పష్టముగా గన సౌఖ్యమును చూపించి నా దృష్టికి చూపి నా నష్టము తీర్చునన్నారు దైవజనుని ద్వారా అలాగున కష్టమును లోయలో ఉన్న మాకు స్పష్టముగా గన సౌఖ్యమును చూపించి మా నష్టములు తీర్చి మాకు నష్ట పరిహారము దయచేసి మీ గిష్టులుగా మమ్మల్ని స్వీకరించమని ఏసు నామమని వినయముతో వేడుకొని ప్రార్థిస్తూ నామో మా పరమ తండ్రి